Gus, eh, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Saya usul itu Bu. Bagaimana satu bulan sekali lah Gus Bahak ke Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau mengajukan permohonan kepada Gus Baha. Permohonan yang paling ini, Mbak Njenengan nulis satu buku, saya muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi, Benora, kita kok serius banget beragama, saya ini abut banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saya ini, gue anak iso ngalim, gue Gus Baha angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tuan jenengan didik sejak kecil sampai iso koyok sampai saat ini. Cekap, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau ini itu, ini resikonya dia seneng saya. Makanya bagus dia tidak seneng saya. Jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Yeah. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak anda ada di mana? Al ilmu yuk talayati. Jadi sumur itu didatangin bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga gak boleh dijawab. Rata-rata orang itu gak alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saat kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Akhirnya bikin masjid di situ, bikin. Kalau dia alim, mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. Gak akan punya desa bina, bina. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah ada usaha protes, sudah begitu aja. <laughs> Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi. Baru kanya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua, di Unisula semua jadi rektor nanti. <laughs> jadi Allah mendesain ini sudah baik, nggak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah Nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Medina sebagiannya pasti Islam tidak menyebar karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Medina. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Medina karena solat di sana sebagaimana seribu solat. Ya sudah seperti itu dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Medina ya tidak ngeritik yang keluar, yang keluar juga tidak ngeritik yang di Mekah Medina. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh, yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim ini. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu yang <laughs> ya akhirnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.